सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल बेल बटन पे क्लिक करते ही पाए हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट Good morning everyone and here your English Guru welcomes to mahindaguru.com the official YouTube channel of Mahinda Guru and today is 26 March 2018 the editorial times mein aap sabhi ka swagat hai to aaj hum dekhenge ki aaj hamare kya kya aise quote aaye hain ya jo inspiration wala quote jo aapko definitely bilkul ek energy se bhar dega to zara dekhte hain hum us quote ko to आज का जो ये कोट आया है ये नेहा शुक्ला ने भेजा है एक ही लाइन है जिसमें बहुत बड़ी बात बोली गई जिसको हर किसी को अपनाने की जरूरत है संघर्ष इतना इंसान संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है समझिए बात को संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों ना हो इतना नहीं है कि आप पावरफुल होंगे तभी आपको मजबूत बनाएगा इंसान चाहे कितना भी कमजोर हो लेकिन अगर उसके सामने संघर्ष आता है संघर्ष से लड़ने के लिए जब वो लगातार प्रयास करता रहता है तो वो इंसान को मजबूत बना देता है तो चाहे आप कैसे भी हो किसी भी सिचुएशन में हो अगर आपके पास सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको संघर्ष करना पड़ता है तो उसको पॉजिटिव लीजिए क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं मजबूत बना रहा है तो आप इसी मजबूती के साथ इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ शुरुआत करेंगे और आज की शुरुआत इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ करेंगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आपको आगे बढ़ते रहना है संघर्ष से लड़ते रहना है तो चलिए पॉजिटिव स्पिरिट से शुरुआत करेंगे थैंक यू नेहा शुक्ला और हम चाहेंगे जिस तरीके से नेहा शुक्ला ने यह आज का पॉजिटिव भरा कोट भेजा है आप लोग भी इस तरीके के कोट भेजते रहे जिससे आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको इससे पॉजिटिव स्पिरिट मिलती है चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल आज हमारे सामने आए हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं आज मैम यानी कि एडिटोरियल गुरु नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की आज के आर्टिकल की क्या क्या आर्टिकल्स आज आए तो जरा कॉपरेट करिएगा मेरे साथ चलिए आज जो आर्टिकल्स आए पहला आया है यूनिटी इन डिफीट यहां पर समाजवादी पार्टी और ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ओवरऑल मैं सिंपल से ये बात बता दूं कि यहाँ बीजेपी ने अभी जीत नहीं पाई है गोरखपुर में और इससे रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा इमरजेंसी लगी थी जो उससे रिलेटेड है मालदीव्स में जो कि खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है जिसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं वो दो नए जो पॉइंट्स आते हैं वो आपके इस वाले पेज में आए हैं पेज नंबर इलेवन में पहला आया फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स यानी कि जो जंगलों में आग लग रही है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं और जो आग लग रही है उसको बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं ये यहां पर बताए गए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद दूसरा दिया ए लीजेसी ऑफ ग्रीड यानी कि ये आपका राइनोसोर से रिलेटेड है तो एक राइनोसोर की प्रजाति है जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई थी अब एक फाइनली राइनोसोर बचा था वो भी खत्म हो चुका तो उससे रिलेटेड है तो किस तरीके से राइनोसोर्स को डेवलप किया जाता जा सकता है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उसी तरीके से एनिमल्स के ऊपर कुछ रिसर्च की जा रही है जिससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज यहाँ पर है तो चलिए इसको शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को जितने भी लोग लगातार यहां पर जुड़ते जा रहे हैं नए जितने भी लोग जुड़ जुड़ रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए स्लाइड को आगे बढ़ा देते हैं आज की वोकेबरी वर्ड्स कुछ आपके सामने कुछ आपके बीच बीच में आते जाएंगे सभी वोकेबरी वर्ड्स को आपको पढ़ना है पहला वर्ड यहां पर दिया स्पॉन्टेनियस जो कि एडजेक्टिव की तरीके से यूज होता है जिसका मतलब है अनफोर्स या फिर वॉलेंट्री अनफोर्स यानी जिस पर कोई फोर्स नहीं लगा ऑटोमेटिकली कोई चीज हो रही यानी कि वो चीज स्वाभाविक है नेक्स्ट वर्ड यहां पर सेट ऑफ है सेट आपकी यहां पर वर्ब है और ऑफ आपकी प्रपोजिशन है जो मिलकर फ्रेजल वर्ब बनाती है जिसका मतलब है बिगिन अ जर्नी प्रस्थान करना यानी किसी चीज की शुरुआत कर देना इसके बाद नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है वर्ड डेट इज रिले जो कि वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है रिसीव या फिर पास ऑन यानी रिसीव करना और उसे पास ऑन कर देना या फिर जिसे हम दूसरे शब्दों में बोले ट्रांसफर करना प्रसारण करना तो इंफॉर्मेशन कैसे आती है कैसे फिर आगे पास ऑन होती है दैट इज कॉल्ड दी रिले उस प्रोसेस को रिले बोलते हैं जो वर्ब की तरह आपका यूज होता है नेक्स्ट वर्ड यहां पर दिया ओवरले जो कि वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है कवर द सरफेस ऑफ समथिंग विद अ कोटिंग किसी भी चीज की सरफेस को कवर करना एक कोटिंग से दैट इज कॉल्ड द ओवरले जिसे हम ओवरले बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड यहां पर दिया दैट इज रेजिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ यानी वर्ब में आई एनजी लगाई प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है प्रकोप आ जाना एक्चुअली यहां पर प्रकोप की तरह यूज हुआ है बाद में ये एंग्री और फ्यूरियस के रूप में यूज होता है प्रकोप के सेंस इसलिए यहां पर दिया क्योंकि नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड यह वर्ड यूज हुआ है नेक्स्ट वर्ड दिया लैब्स लैब्स का मतलब होता है कमियां होना त्रुटियां होना है ना लेकिन यहां लैब्स का एक और मतलब होता है जो कि होता है एन इंटरवल और 
पैसेज ऑफ टाइम यानी समय का कोई एक बिल्कुल एक पोर्शन दैट इज कॉल्ड दी इंटरवल जिसे हम लैप्स भी बोलते हैं तो दो यूज है इसका लेकिन मैंने यहां पर जो यूज हुआ है वो इंटरवल के सेंस में यूज हुआ है इसलिए मैंने यहां पर इंटरवल लिखा है नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉय जो कि वर्ब की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब लोकेट करना किसी पर्टिकुलर पर्सन को या चीज को यूटिलाइज करना दैट इज कॉल्ड दी डिप्लॉय नेक्स्ट वर्ड यहां पर दी है कॉम्बस्टेबल कॉम्बस्टेबल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब है एबल टू बर्न इजीली कोई ऐसी चीज कोई ऐसी वस्तु जिसको इजीली जलाया जा सके या इजीली जो जल जाए एंड द लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज मैन जो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है पॉपुलेटेड या फिर हैबिटेबल ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन हो सके या जहां पर रहा जा सके तो ये वो क्या थी आपकी इसके फटाफट स्क्रीन लीजिए आप सभी लोग हम आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद और आर्टिकल को देख लेते कौन सा आर्टिकल आज हमारा यहां पर आया जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है है ना देखिए आपके सामने आर्टिकल ये आया ये है फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगलों में जो आग लग रही है उससे क्या है लड़ाई है उससे लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा मतलब उससे हम जो निपटने की कोशिश कर रहे हैं इसकी सब हेडिंग पढ़ते हैं क्या दिया है हाउ इंफॉर्मेशन ऑन अ फायर फायर की जो इंफॉर्मेशन यानी कि आग लग गई कहीं पर तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है रीचेस दी अथॉरिटीज अथॉरिटीज तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि इस जंगल में आग लग गई या उस जंगल में आग लग गई जाकर बचाइए इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है एंड द वेज इन विच फायर फाइटिंग कैन बी इंप्रूव और क्या तरीके हैं जिसकी वजह से जो फायर फाइटिंग है उसको इंप्रूव किया जा सकता है वो यहां पर डिस्कस हुआ डिस्कस हुआ देखिए अब ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी कि न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी को स्टैब्लिश किया जा रहा है कहां पर थेनी डिस्ट्रिक्ट में थेनी डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी को ऑब्जर्व यहां पर किया जाएगा और उसी से पहले वहां बात की थी कुछ दिन पहले वहां आग लग गई थी तो जरा उसी के बारे में देखते हैं क्या दिया है द रिसेंट वाइल्ड फायर ट्रेजिडी हाल ही में जो आग लगी है थेनी में थेनी डिस्ट्रिक्ट में इन तमिलनाडु इन विच 20 ट्रैकर्स लॉस देयर लाइफ यानी 20 ट्रैकर्स थे वहां लोग थे उनकी जान चली गई वंस अगेन ब्रिंग्स इनटू फोकस फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया फिर से एक तरीके का ये फोकस लाते हैं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट में फायर्स हो रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है अब जरा आगे देखिए ये इन्होंने क्या बोला ओवर दी पास फ्यू फ्यू ईयर्स पिछले कुछ वर्षो में क्या है वी हैव रियलाइज हमने एक चीज रियलाइज की है दैट दीज फायर्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस ये जो आग है खुद स्पॉन्टेनियस नहीं यानी कि स्वतः नहीं हो रही जो आग से अपने आग अपने आप ये आग नहीं हो रही यानी कुछ ना कुछ इसमें जरूर दिक्कत है ह्यूमन बीइंग सेट ऑफ फायर्स कहीं ना कहीं इंसानों की वजह से ही जो फायर्स हैं वो हो रही है यानी कि उसकी शुरुआत हो रही है फायर की चलिए आगे इन्होंने कहा दिस ट्रेजिडी रेजेस सेवरल अदर इशूज ऑफ अप्रोचेज ये जो ट्रेजिडी हुई जिसमें कई सारे और भी इशूज आए हैं जैसे कि फाइटिंग फायर्स कि फायर्स को कैसे निपटना है और दूसरे द वेज ऑफ मिटिगेटिंग डैमेज और जितना नुकसान होता है उस नुकसान को मिटिगेट कैसे किया जाए कम कैसे किया जाए इसके तरीके ढूंढने हैं चलिए यहां पर देखते हैं आगे दिया क्या क्या है क्या क्या इन्होंने राइटर ने बोला है तो सबसे पहला यहां पर आया रिलेइंग इंफॉर्मेशन की सबसे पहले हम देखिए इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है क्या होता है हमारे यहां पर और जिसकी वजह से जिसकी सेटेलाइट की वजह से इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि कहां आग लगी कहां नहीं लगी तो रिले का मतलब हो जाता है यहां पर रिसीव होना या पास ऑन होना कोई भी इंफॉर्मेशन देखिए वेन अ फायर एनी वेयर इन दर्ल्ड वर्ल्ड में जब कहीं भी फायर लगती है इज डिटेक्टेड बाई नासाज मोदी जो नासा का जो ये सेटेलाइट है जिसका नाम है एमओ डी आई एस उसके द्वारा ये डिटेक्ट होती है जिसकी फुल फॉर्म है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इसको ना लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है कभी भी इस तरीके की फुल फॉर्म्स अगर आया करें तो फटाफट उसे नोट डाउन किया करें इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर एंड दूसरी है वी आई आई आर एस दैट इज विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट तो इसलिए दो सेटेलाइट हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कहां पर आग लगी है अब इंडिया में क्या होता है दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एनालिसिस द डेटा बाय ओवर लेइंग द डिजिटाइज बाउंड्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरियाज ये क्या करता है जो डिजिटाइज बाउंड्रीज बन जाती है फॉरेस्ट एरियाज की डिजिटाइज बाउंड्रीज क्या होती है जैसे कि मैंने कहा यह इंडिया है और हमने कहा यहां जंगलों में आग लगी तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ लाइंस बना लेते हैं यानी कि अपने हिसाब से अंदाजे से लाइन की ये जो लाइंस है दैट इज कॉल्ड डिजिटाइज जो कि एक्चुअल में नहीं होती कंप्यूटर की हिसाब से कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है टू पिन पॉइंट दी लोकेशन टू दी एग्जैक्ट फॉरेस्ट कंपार्टमेंट ताकि ये पता चल पाए कि कौन सा एग्जैक्ट फॉरेस्ट कंपार्टमेंट है जहां पर आग लगी है 
the fsi yani ki forest survey of india relays news of the fire jo fire ki jo renew or news hoti hai wo relay karti hai yani ki transfer karti hai to the concerned state yani us state mein jahan par aag lagi hoti hai so that divisional forest officer in charge of the forest jo jo divisional forest officer hota hai wo uska in charge leta hai where the fire is ranging is informed yani ki jahan par jo aag lagi hai jab bataya jata hai ki kahan par aag lagi hai wo uska in charge le leta hai chali अब क्या होता है इंचार्ज देने के बाद अब इसमें आगे बताओ और कैसे कैसे पता चलता है जैसे कि आपको यहाँ देखो मैप में एक चीज दिख रही है कि जहां जहां ये रेड एरिया इट मीन ये वो जगह है जहां पर ये आग लगी हुई है ये करंट सिचुएशन वाली आग नहीं है लेकिन हाँ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जब हम अगर सेटेलाइट से दिखते हैं तो इस तरीके की इमेज मिल जाती है कि जहां आग लग गया वही अगर इसको हम जूम कर लेंगे तो हमें पता चला है कि एग्जैक्टली आग कहाँ लगी है न्यूज ऑफ दी फायर वुड हैव रीच दी डी एफ ओ जो फायर की न्यूज होती है डी एफ ओ तक पहुंचती है फ्रॉम हिस्स गार्ड्स जो उसके गार्ड्स होते हैं गार्ड्स का मतलब क्या इन वॉच टॉवर्स वॉच टॉवर्स यानी कि वो सारे के सारे सेटेलाइट जो उस पर नजर रखे हुए हैं एंड ऑन पेट्रोल ऑन पेट्रोल का मतलब जो उसकी निगरानी करे हुए हैं उन सब की वजह से वो सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं अब ये पता चलने के बाद यहां पर आगे दिया हुआ है डीएफओ डिसाइड्स हुम टू डिप्लॉय तब डीएफओ डिसाइड करता है कि किसको डिप्लॉय करना है यानी किसको वहां पर भेजना है किसकी वहां पर तैनाती करनी है यूजुअली देर इज अ मास्टर फायर कंट्रोल रूम यूजुअली एक मास्टर फायर कंट्रोल रूम होता है जो कि क्या होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन जैसी आती है फिर वो क्या करेगा अपने लोगों को भेज देता है उस जगह पर जहां पर आग लगी हुई है विच इज इन्फॉर्म जिसको इन्फॉर्म किया जाता है विच सेंड्स फायर फाइटर जो अपने फायर फाइटर्स को भेजता है फ्रॉम लोकल फायर क्रू स्टेशन टू फाइट दी ब्लेज यानी कि उस ब्लेज जो आग लगी है उसे लड़ने के लिए वो अपने फायर फाइटर्स को वहां पर भेज देते हैं अब फायर फाइटर्स को भेज तो देते हैं फायर फाइटर्स को भेजने के बाद ऐसी क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें अपनाते हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें बढ़िया होती हैं अब हमने देखा फायर फाइटर्स को वो लोग भेजते हैं तो आगे यहां पर फोर अप्रोचेस की बात की गई कि कौन कौन सी फोर अप्रोचेस है जिनको वो लोग अपनाते हैं फायर फाइटर्स इन आग से बचने के लिए जैसे कि पहला यहां पर दिया है द फर्स्ट इज पहली अप्रोच क्या है व्हाट मे बी कॉल टेक्नोलॉजिकल जिसे हम टेक्नोलॉजिकल बोल सकते हैं वेयर हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड बेस्ड पर्सनल स्प्रे फायर रिटार्ड एंड केमिकल्स और पंप वॉटर टू फाइट दी ब्लेज यानी कि आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग लेकर आते हैं जिसमें से कि ये केमिकल्स डालते हैं साथ में ये जितना पानी है उसको डालते हैं लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है दीज आर एक्सपेंसिव मेथड्स ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं एंड मेक सेंस व्हेन वन इज प्रोटेक्टिंग अ ह्यूमन कम्युनिटी और ये कहते हैं क्या इसमें कोई सेंस बनता है कि जब ये ह्यूमन कम्युनिटी को नहीं बता बचा रहे ये प्रोसेस तब अपनाया जाता है जब हम किसी इंसान को बचा रहे हो क्योंकि इंसान को नहीं बचा रहे तो जब फायर होती है वो छोटे मोटे लेवल पर नहीं होती बहुत बड़े लेवल पर होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है बट आर यूजली नॉट प्रैक्टिस इंडिया लेकिन इसको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता किया जाता है दैट इज दी फर्स्ट अप्रोच जो कि यहाँ पर ही अपनाई है आप देखो सेकेंड अप्रोच क्या है यहाँ पर देखो सेकेंड अप्रोच पढ़ते हैं यहाँ पर ओके सेकेंड अप्रोच दी हुई है द सेकेंड इज टू कंटेन दी फायर इन कंपार्टमेंट्स बॉर्डर बाय नेचुरल बैरियर सच एस देखो सेकेंड अप्रोच होती है कि इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया जाता है फॉरेस्ट को कंपार्टमेंट का मतलब जैसे देखो इमेज में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट था पूरे को पूरे फॉरेस्ट को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में सपोज दो पार्ट में डिवाइड कर दिए अब बीच में क्या लगा सकते हैं बीच में स्ट्रीम्स लगा सकते हैं स्ट्रीम यहाँ पर नेचुरल नहीं होती तो हम यहाँ पर जितनी भी जो भी मैनमेड स्ट्रीम्स होती हैं वो लगा देते हैं या बीच में रोड बना दी या बीच में कोई फायर लाइन बना दी या हिल साइड बना दी कुछ भी इस तरीके से बना दिए ताकि क्या हो कि जब आग लगे तो कंपार्टमेंट में डिवाइड होने से ये हो जाता है कि आग लगेगी सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में लगेगी हर जगह नहीं फैलेगी एक कंपार्टमेंट में लगी तो दूसरी तरफ रोड है तो रोड में तो आग नहीं लग सकती तो रोड वहां से आग के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तो ये इसकी होती है सेकेंड अप्रोच जिसमें देखो एक फायर लाइन के बारे में बताया गया कि फायर लाइन एक्चुअली क्या होती है इफ फायर लाइन इज अ लाइन फायर लाइन एक लाइन होती है थ्रू अ फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के थ्रू जाती है विच हैज बीन क्लियर ऑफ ऑल विजिटेशन जो सारी की सारी विजिटेशन को क्लियर ऑफ कर देते हैं विजिटेशन का मतलब ये जितनी भी वनस्पति वगैरह होती है सारी की सारी वो हट जाती है द विथ डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ फॉरेस्ट बींग प्रोटेक्टेड और जो इनकी विथ होती है यानी चौड़ाई होती है वो डिपेंड करता है किस तरीके का फॉरेस्ट है फॉरेस्ट अगर ऐसा है जिसमें आग ज्यादा लग सकती है जल्दी कैच कर सकती है तो उसकी विर्थ बढ़ जाती है जहां ऐसा लगता नहीं कैच कम करेगी जहां हरे पेड़ पौधे ज्यादा है तो वहां पर विर्थ कम भी रखी जाती है क्योंकि आपको मालूम है हरे पेड़ पौधों में इतनी जल्दी आग नहीं लगती है वंस दी ब्लेज एज बंट आउट ऑफ ऑल क
तब उसके बाद इन दी अफेक्टेड कंपार्टमेंट इट फिजल्स आउट एंड दी नेबरिंग कंपार्टमेंट आर सेफ तो उसके जो नेबरिंग कंपार्टमेंट होते हैं वो सारे के सारे बच जाते हैं तो ये इसका यहां पर सेकेंड अप्रोच जो यहां पर दिए सेकेंड अप्रोच दी हुई है तो सेकेंड अप्रोच ये अपनाते हैं ज्यादातर अपनाई जाती है सेकेंड अप्रोच अब इसके बाद हम देखें थर्ड अप्रोच क्या होती है उसकी फोर्थ अप्रोच क्या होती है बट उससे पहले मेरा सवाल होगा आप लोगों से यहां पर कि कितने लोगों को ये समझ आ चुका है सर इसकी सेकेंड अप्रोच तक हमें समझ आ चुका है कि सर ये बताइए सर सेकेंड अप्रोच यहां रमेश कह रहे हैं सर समर सीजन में हो जाती है बिल्कुल समर सीजन में ऐसा बहुत हो जाता है तो यह समझ आ रहा है तो बताइए सर हमें समझ आ चुका है यहां तक इसकी सेकेंड अप्रोच तक तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाए यहां पर बिल्कुल जल्दी बताइए फटाफट फिजल आउट का मतलब पूछ रहे हैं फिजल आउट का मतलब एक तरीके की काना फूसी होती है एक जगह से दूसरी जगह पर कोई बात पहुंचना फिजल आउट का मतलब हो गया कि जो आग होती है वो फिजल आउट हो जाती है वो आगे बढ़ जाती है लिख से क्या होगा कि नेबरिंग कंट्री बच जाती है गॉट इट सर ओके चलिए अब इसके बाद हम देखें थर्ड और फोर्थ अप्रोच क्या होती है इसकी थर्ड अप्रोच क्या है थर्ड इज टू सेट अ काउंटर फायर थर्ड अप्रोच ये कि हम एक और आग लगा दें काउंटर फायर कर दे जैसे कि अगर हमने देखा यहां पर एक इमेज में दिख रहा है कि एक तरफ आग लग रही है सपोज जंगल है जंगल में यहां आग लग रही है ये आग लग रही है ठीक है अब वो आग यहां पर फैलती जा रही है इस तरफ तो इस तरफ से हमने और आग लगा दी इस तरफ से हमने एक और आग लगा दी जो किसकी तरफ फैलेगी तो इतनी जगह में आपने आग लगा दी पहले ठीक है इतनी जगह में आपने आगे पहले ही लगा दी दैट इज कॉल्ड दी काउंटर फायर इससे होता क्या मैं आपको बता दूं यहां पर काउंटर फायर से जब यहां आपने आग लगा दी पहले से ही जब पहले आपने यहां आग लगा दी अब क्या होगा कुछ भी यहां जलने के लिए बचा नहीं तो जब तक वहां से आग जलती हुई आएगी तो यहां पर जब उसे कुछ मिलेगा ही नहीं जलने के लिए तो आगे आग फैल ही नहीं पाएगी और आग वहीं पर खत्म हो जाएगी दैट इज कॉल्ड दी काउंटर फायर जरा से पढ़ते हैं क्या है The third is to set a counter fire. Third होती है हमारी counter fire so that when a fire is unapproachable for humans, जब fire ऐसी हो जाए जिसको human यानी हम लोग नहीं रोक सकते A line is cleared of combustibles and मैन तो एक लाइन क्लियर कर दी जाती है कंबस्टेबल और मैन की यानी कि ऐसी लाइन क्लियर कर दी जाती है जहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ बचा ही ना हो यानी क्योंकि आपने उसे पहले जला दिया आगे और करना क्या होता है वन वेट अंटिल द वाइल्ड फायर इज नियर इनफ टू बी सकिंग ऑक्सीजन टूवर्ड्स इट और तब तक आपको वेट करना होगा जब तक कि वहां की ऑक्सीजन खत्म ना हो क्योंकि जैसे ऑक्सीजन यहाँ की खत्म हो जाएगी सबको जल जाएगा तो फिर उसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए लेकिन यहां पर और कोई ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो आग आगे नहीं फैल पाती एंड देन ऑल पीपल मैनिंग द लाइन सेट फायर टू द लाइन साइमल्टेनियसली द काउंटर फायर रशेस टूवर्ड्स दी वाइल्ड फायर जो काउंटर फायर होती है वाइल्ड फायर आग की तरफ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी लिविंग अ स्ट्रेच ऑफ बन ग्राउंड जिससे कि क्या होगा जला हुआ यहाँ का जितना ग्राउंड होगा वो का छोड़ता जाएगा एक बार ग्राउंड जल गया दोबारा वो नहीं जल पाएगा एज सुन एज दी टू फायर मीट जब वो दोनों फायर मिलेंगी द ब्लेज एक्सटेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बुझ जाएगी क्योंकि वहां पर कुछ भी आपका ऐसा बचेगा नहीं जो जलने वाला बचा हो यहां पर एक वर्ड पूछा है यहां पर कंबस्टेबल चेतना कंबस्टेबल का मतलब हो जाता है एनीथिंग विच कैन बी बर्न इजीली कोई भी ऐसी चीज जो इजीली जल पाए दैट इज कॉल्ड कंबस्टेबल चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी फोर्थ अप्रोच की तरफ फोर्थ अप्रोच क्या है ओके फोर्थ अप्रोच है यहां पर फोर्थ अप्रोच विच इज मोस्ट प्रैक्टिकल जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल एंड मोस्ट वाइडली यूज और ज्यादा यूज भी होती है इट टू हैव इनफ पीपल विद लीफी ग्रीन बफ्स जिसमें क्या होगा जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं उसकी ग्रीन बफ्स को लेकर अगर वो रख दिया जाए क्योंकि हरे पेड़ पौधे जलेंगे नहीं ना जल्दी वो जलेंगे नहीं तो उससे क्या होगा आग बुझ जाती क्योंकि उससे क्या होगा धुआं हो जाएगा जिससे आग बुझ जाएगी और दिस इज प्रैक्टिस इन कॉम्बिनेशन विद फायर लाइन्स एंड काउंटर फाइट और इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है जब फायर लाइन्स बनाई जाती है और काउंटर फायर की जाती है तो ये आपको मैंने यहां बताया कि फायर लाइन क्या होती है और काउंटर फायर क्या होती है तो ये चार अप्रोचेस थी जिसको यहां पर बताया गया कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है इसके बाद हम पढ़ेंगे मिटिगेटिंग डैमेज जो लास्ट इसका डैमेज कैसे मिटिगेट होता है उसके बाद हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यहां पर बनता है एक्सटेंगेज का मतलब पूछ रहे एक्सटेंगेज का मतलब है बुझ जाना आपका चलो मिटिगेटिंग डैमेज डैमेज को मिटिगेट कैसे किया जाए यानी कम कैसे किया जाए The actual number of forest department personnel that are sent to put out fires, जो actual number of forest department है जिसको भेजा जाता है कि put out करने के लिए fires यानी fires को बुझाने के लिए are woefully inadequate. वो हालांकि वो फुली मैं बता रहा हूं पूरी तरीके से कैसे है इन एडिक्वेट है इन एडिक्वेट का मतलब ये हो गया कि वो पूरे तरीके से नहीं है यानी कि वो थोड़े कम मात्रा में पर्याप्त नहीं है The fact that they manage to achieve some control speaks for their enthusiasm. लेकिन फिर भी जैसे वो कंट्रोल कर लेते हैं इसका मतलब ये फिर भी उनका एंथुजियाजम ह
फुल ऑफ मैन लेकिन अगर कुछ ही जीप हैं जिसमें मैन भरे हुए हैं आर एंटायरली इन एडिकुएट टू फाइट सच अ ब्लेज इस तरीके की जो ब्लेज है यानी कि जो आग है आग को बुझाने के लिए कुछ जीप बहुत ही कम हो जाएंगे यानी बहुत कम हो जाते हैं इससे ज्यादा उनमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जब किलोमीटर्स में आग लग जाती है तो ये सब चीज पूरी की पूरी इनएडिकुएट हो जाती है यानी कि ये उसके लिए पर्याप्त नहीं है We need to vastly increase the number of firefighters. हमें जरूरत है फायर फाइटर्स को बहुत बड़े तौर पर बढ़ाने की एज वेल एज इक्विप डैम और साथ में उन्हें सुसज्जित करने की किस चीज से प्रॉपरली विद ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स बैकअप सप्लाईज ऑफ फूड एंड वॉटर प्रॉपर शूज और बूट्स रेक्स स्पेस एंड अदर इंप्लीमेंट लाइट रिचार्जेबल टॉर्च सो ऑन सारे इक्विपमेंट्स उनको मिल जाएंगे तभी हम इसका कुछ ना कुछ कर सकते हैं एक पॉइंट और इसमें दिया है दे कुड ऑल्सो भी पेड बेटर ये भी हो सकता है कि उनको आप और ज्यादा पे करें ज्यादा पे करें जिसमें क्या है पे ज्यादा करने का मतलब ये नहीं कि एक आदमी को आप अगर दस हजार रुपए दे रहे हैं तो उसे बारह देने लग जाए ऐसा नहीं ज्यादा पे करने का मतलब पैसा ज्यादा खर्च करने का मतलब ये है कि सीजनल लेबर्स कुड बी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दी फायर सीजन जब आपको पता है कि जब फायर सीजन आ गया है यानी आग लगने का टाइम है कि अब गर्मियों के वक्त आग जहां लगती है तब सीजनल लेबर को बुलाया जाए उस वक्त ज्यादा पैसे दिए जाए और, और भी लेबर्स को वहां बुलाया जाए विथ एडिकुएट ट्रेनिंग जिनको एडिकुएट ट्रेनिंग दी जाए यानी सफिशियंट जो ट्रेनिंग है वो मिले दे वुड सर्व टू फिल गैप्स अलॉन्ग दी लाइन तो वो क्या करेंगे उस गैप को भर सकते हैं लोकल विलेजर्स वुड बी द बेस्ट रिसोर्सेज और इन्होंने यहां बताया जो बेस्ट रिसोर्स है वो होगा वो लोकल विलेजर्स होंगे जो वहां आसपास के गांव के रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें बड़े अच्छे से उन्हें पता होता है अब इन्होंने कहा था कॉन्स्टेंट इज फंड इसमें जो लिमिटेशन आती है वो आती है फंड की पैसे की वो कैसे आती है वास्ट अमाउंट ऑफ फंड आर यूज फॉर फ्रीवेलर्स पर्पजेस बहुत सारा पैसा यूज होता है फ्रिवलस पर्पसेस में फ्रिवलस का मतलब ये हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो ऐसे पर्पसेस के लिए बहुत सारा पैसा यूज होता है लाइक प्लांटिंग फॉरेस्ट फॉरेस्ट को प्लांट करना उसमें ज्यादा पैसा लग जाता है बल्कि बाकी उसके प्रोटेक्शन में इतना नहीं लगता इन प्रैक्टिस और रियलिटी में क्या है यहां पर उन्होंने बताया दे आर मोस्टली डायवर्टेड टू करप्ट ऑफिशियल अगर पैसा इशू भी होता है तो वो कहां चला जाता है करप्ट ऑफिशियल से उनमें चला जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं वो हेर फेर करके पैसा अपने पास रख लेते हैं आफ्टर मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ प्लांटिंग फॉरेस्ट देयर इज लिटिल टू शो फॉर द फंड स्पेंट ऑन दिस एक्टिविटी यहां पर इतना लंबे वक्त से फंड इशू हो रहा है लेकिन यहां पर फिर भी बहुत कम है दिखाने के लिए कि इस एक्टिविटी में कितना हुआ पेड़ पौधे बहुत कम ही लगे हैं जितना पैसा हमारे यहां पर जाता है एंड में आके उन्होंने कहा मोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फील्ड स्टाफ कुड बी हायर ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्टाफ को हायर करने की जरूरत है टू पुट आउट फायर यानी कि आग को बुझाने के लिए ड्यूरिंग दी फायर सीजन एंड टू पेट्रोल दी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में पेट्रोल करने की जरूरत है यानी कि गश्त लगाने की जरूरत है ड्यूरिंग अदर टाइम्स बाकी टाइम्स में दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट सच एज थे ट्रेजिडी तो यही एक तरीका है जिससे कि इस तरीके के इंसिडेंट्स को हम रोका जा सकता है जो कि थ्रेनी ट्रेजिडी में ऐसा हुआ तो ये था आज का आर्टिकल जो पहला आर्टिकल आज आपने यहां पढ़ा और अगला आर्टिकल हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप यहां बताइए क्या ये समझ आया जो आर्टिकल आज हमने पढ़ा जो कि आज हमने पढ़ा है पूरी फॉरेस्ट से रिलेटेड यानी फॉरेस्ट में फायर हो जाती है तो उससे हमें फाइट कैसे करना है जैसे यहां से हमने पढ़ना शुरू किया था फाइटिंग फॉरेस्ट फायर कहां कहां यहां पर फाइट लगी और कहां कहां यहां पर फायर हुई उसके बाद यहां बताया गया कि क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे याद रखिएगा जो यहां बताया एमओडीआईएस की फुल फॉर्म है दूसरी वीआईआरएस की फुल फॉर्म है तीसरी एफएसआई की फुल फॉर्म डीएफओ की फुल फॉर्म ये सारी फुल फॉर्म्स याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि कहां आग लगी है ये बताया गया है कैसे कैसे वॉच टावर्स होते हैं यहां पर यह बताया है देन अप्रोचेस की चार अप्रोचेस की बात की फर्स्ट अप्रोच यहां थी सेकेंड अप्रोच हमने यहां पढ़ी थर्ड और फोर्थ अप्रोच हमने यहां पढ़े फॉर चार अप्रोच पढ़ने के बाद मिटिगेटिंग डैमेज डैमेज को कैसे कम किया जाए ये इसके हमने तरीके पढ़े चलिए समझ आया सभी को समझ आ रहा है यहां पर लोगों को तो यहां पर लाइक बटन पर प्रेस करके बताइए समझ आया फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ तरफ कि अगला आर्टिकल क्या है बहुत अच्छी तरह से समझ आया चलिए बहुत अच्छी बात अच्छी तरह से समझ आया लाइक बटन में प्रेस करिए अगर लाइक नहीं किया है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला आर्टिकल जो हमारे सामने दिया दैट इज एलिजेसी ऑफ ग्रीड यानी कि ग्रीड का मतलब हो जाता है हमारा लालच लीजेसी का मतलब हो जाता है हमारा हेरिटेज यानी हेरिटेज का जो लालच है हमारा यानी कि जो पुरानी जो चीजें हैं उसको संभाल के रखने वाला जो लालच है उसमें हम कितना खर्च करते हैं कितना नहीं खर्च करते हैं ये जरा हमने यहां पर पढ़ते हैं चलो अब इसे
यानी कि एक्सटेंशन का मतलब हो गया खत्म होने की कगार पर है खत्म होने की कगार पे क्या है नदन व्हाइट राइनो जो नदन व्हाइट राइनो है राइनो शॉर्ट्स है वो खत्म होने की कगार पे है तो उसको कैसे बचाया जा रहा है किसके द्वारा साइंस साइंस के द्वारा कैसे साइंस स्टेप इन कर रही यानी कि बचाने की कोशिश कर रही एक कदम उठा रही है जरा उसे पढ़ते हैं जरा सुनते रहिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी हुई है द लास्ट मेल नदन व्हाइट राइनोसोर्स यानी कि जरा सुनिए ये सिर्फ मात्र लास्ट एक ही राइनोसोर्स बचा हुआ लास्ट मेल राइनोसोर्स एक ही राइनोसोर्स मेल राइनोसोर्स मात्र एक ही है जिसका नाम है सुडान जो कि बचा हुआ था डाइड ऑन मार्च 19 19 मार्च को उसकी डेथ हो गई एज 45 जो कि 45 साल का था कहां पर एट ऑल पेजेटा कॉन्वर कॉन्जर्वेंसी इन केन्या ये जगह का नाम है ठीक है वेयर ही स्पेंड द लास्ट नाइन ईयर नाइन नाइन ईयर जहां पर पिछले नौ साल उसने स्पेंड किए अंडर वॉच ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स आर्म गार्ड जिसमें आर्म की गार्ड पर ठीक है देर वॉज अ टाइम कभी एक समय था ऑर्डर कहता है कभी एक समय था वेन नॉर्दर्न व्हाइट राइनो जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज है कुड बी फाउंड जिन्हें देखा जा सकता था कहा था सदर्न चैड द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सदर्न वेस्ट सुडान नॉर्थ वेस्ट यूगांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यहां पर साउथ यहां पर वाइट सुडान जिसका नाम दिया यानी कि जो व्हाइट राइनोज है उनको देखा जा सकता था पहले कभी थे और इसका उन्होंने डेटा यहां पर दिया है 1960, 1960 में 2000 राइनोस थे 2000 राइनोस थे 1960 में और 1984 में ये मात्र 15 राइनोस बचे जरा सोचिए 2000 से बस 15 राइनो बचे बाकी सबको मार दिया गया अपने फायदे के लिए जरा पढ़ते हैं क्या दिया है इन 1960 मोर देन 2000 थाउजेंड ओवर रिमेनिंग अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट नंबर श्राइंक टू 15 नंबर कितना हो गया सिकुड़ के बस 15 रह गया 1985 84 में एज दे वर हंटेड क्योंकि उनका शिकार हुआ फॉर देयर हॉर्न्स उनके जो हॉर्न्स होते हैं इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी तस्करी होती है इसलिए उनका काफी शिकार हुआ एंड इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल वियतनमीज मेडिसिन वियतनमीज मेडिसिन एक बनती है ट्रेडिशनल उनकी जिसमें एक इंग्रीडियंट की तरीके से यूज होता है इनका ये हॉर्न जिसमें इनको मारा जाता था तो ये इस तरीके से वहां पर काफी यूज हुए अब जरा इसको हम पढ़ते हैं आगे अब किया गया जा रहा वो एक मात्र था उसकी भी डेथ हो गई उसकी 19 मार्च को मात्र एक मेल राइनो बचा था बाकी कोई राइनो नहीं बचा व्हाइट राइनो अब ओनली टू नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज रिमेन्स अब जो मेल था मेल तो एक ही बचा था लेकिन दो और राइनोज अभी बचे हुए लेकिन वो मेल नहीं है वो फीमेल है जो कि सुडान की एक डॉटर है यानी उस मेल राइनो की डॉटर है जिसका नाम है नजीन और एक उसकी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम है फाटू अब ये तो को नाम है तो नाम याद रखिएगा ठीक है नीडर ऑफ होम विल बी एबल टू कैरी अ प्रेगनेंसी टू टर्म उनमें से कोई भी लेकिन एक ऐसी नहीं है जिसमें से वो प्रेग्नेंट हो पाए अब जरा ये सोचिए कोई भी अगर फीमेल राइनो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी तो आगे कोई भी अब इसमें से बेबी बॉर्न नहीं होगा यानी कि अब जो इसकी जो कगार है बिल्कुल खत्म होने की ही कगार पे अब कोई चांसेस नहीं बचे कि अब बिल्कुल कोई एक राइनो नया यहां पर डेवलप हो पाए जब इसका कोई बेबी ही नहीं होगा लेकिन इसमें अब किया क्या जा रहा है साइंटिस्ट अपना दिमाग यहां पर लगा रहे हैं जरा सोचिए क्या है वी आर ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैथड फेल जहां ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैथड जो फेल हो गया टू सब दिस सब स्पीसीज यानी सब स्पीसीज को सेव करने के लिए बचाने के लिए साइंस इज स्टेपिंग इन साइंस अब स्टेप कर रही है यानी कि एक स्टेप अब आगे बढ़ा रही है क्या कर रही है फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ फोर नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बुल्स चार राइनो बुल्स थे उनका स्पम लिया गया एंड लिविंग सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम थर्टीन नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज और तेरह व्हाइट राइनोज के लिविंग सेल्स लिए गए कब बिफोर दे डाइड उनके मरने से पहले जब वो मरे नहीं थे उससे पहले उन्होंने वहां पर उसके स्पम और उसके लिविंग सेल्स को कलेक्ट किया था साइंटिस्ट ने अब कलेक्ट करने के बाद रिसर्चर्स फ्रॉम दी जर्मनी द यूएस केनिया जापान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया एंड दिजिज रिपब्लिक आर प्लानिंग अ टू प्रॉन्ज अप्रोच इन लोगों इन्होंने क्या रिसर्चर्स इन इन कंट्रीज के थे जिन्होंने दो प्रॉन्च अप्रोच अपनाने की कोशिश की है जो स्पम लिया है और लिविंग सेल्स लिए हैं स्पम और लिविंग सेल्स से दो चीजें इन्होंने करने की कोशिश की है स्पम से ये विट्रो फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे अब विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे दूसरा लिविंग सेल से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे टू रिशोरेक्ट दी सब स्पीसीज रिशोरेक्ट का मतलब होता है रिस्टोर लाइफ यानी कि फिर से इनको जीवित करने के लिए फिर से अगर कोई बेबी बॉर्न किया जाए जैसे टेस्टिव बेबी यहां पर ना किसी ने लिखा बिल्कुल टेस्टिव बेबी जिस तरीके से बॉर्न होता है उस तरीके से कोशिश की जा रही है अब जरा इसमें से हमने देखा कोशिश करने के लिए आगे फ्रॉम बर्लिन बर्लिन में बर्लिन से क्या है एक टीम ऑफ साइंटिस्ट साइंटिस्ट की एक टीम थी 
फ्रॉम लिबनीज आई जेड डब्ल्यू बिल गो टू केनिया वो केनिया जाएगी इन मे 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 टू एक्सट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम नजीन एंड फाटू नजीन एंड फाटू कौन थी एक उसकी डॉटर और एक उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि दोनों इनमें से उनके एक्स निकालेंगे वो लोग जरा सुनते जाइए कि कह रहे हैं क्या उनसे ये एक्स निकालेंगे जो फीमेल राइनो है उसके ये एक्स निकालेंगे इन क्रेमोना इटली द एक्स विल बी फर्टिलाइज और इटली में ले जाकर उस एक्स को फर्टिलाइज किया जाएगा विद द स्पम ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बुल्स जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बुल्स के स्पम से उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश की जाएगी लेबोरेटरी में सुडान स्पम जो सुडान का स्पम है इज नॉट वाइबल ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक डिस्टेंस जेनेटिक डिस्टेंस की वजह से अब वो उतना वाइबल नहीं यानी कि कारगर सिद्ध नहीं होगा कि उससे बेबी बॉर्न हो पाए वंस दी एग्स आर फर्टिलाइज लेकिन जैसे ही एक बार एग्स जो होंगे फर्टिलाइज अगर एग फर्टिलाइज हो गया दे विल नीड सरोगेट मदर्स अब उन्हें एक सरोगेट मदर की जरूरत पड़ेगी जैसे सरोगेट मदर की क्यों जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी हमने यहां पर पढ़ा था कि नजीन एंड फाटू नीदर ऑफ होम विल बी एबल टू कैरी अर प्रेगनेंसी टू टर्म यानी कि उनमें से कोई भी अब ऐसा नहीं होगा जिसमें से वो प्रेगनेंट हो पाए तो अब यहां पर सरोगेट मदर की जरूरत पड़ेगी सरोगेट मदर की जरूरत क्या पड़ेगी मैं आपको बता दू सरोगेट मदर एक्शन में होता क्या है टर्म ये टर्म ऐसा होगा जैसे हमने कहा कि एक मेल है एक फीमेल है अब मेल का स्पम है और फीमेल का एक्स है लेकिन मेल के स्पम और फीमेल के एक्स को बाहर ही अंदर नहीं बाहर ही उन दोनों को हमने यहां पर कोशिश की मिलाने की और देन उसको हमने आ, मदर कोई दूसरी थी फीमेल जिसके वॉम में डाल दिया तो जो दूसरी फीमेल है उसका उसमें से कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ एक तरीके से बोला जाए तो बच्चे को पालने की कोशिश करेगी अपने पेट के अंदर सिंपल सी बात ये है दैट इज कॉल्ड दी सरोगेट मदर्स एंड आई होप ये क्लियर हुआ होगा सरोगेट मदर्स तो अब जरूरत होगी सरोगेट मदर्स के एंड क्लोजेड लिविंग रिलेटिव आर दी सदर्न व्हाइट रानो राइनोज तो वो आपके व्हाइट रानो राइनोज वहां से बनाने की कोशिश की जाएगी शायद अगर वहां से बेबी बॉर्न हुआ तो वहां से व्हाइट राइनो डेवलप एक हो सकता है तो ये कोशिश यहां पर साइंस की एक ये कोशिश है यहां पर बचाने की क्योंकि देखिए ये कोशिश पहले भी कई बार अपनाई जा चुकी है अलग अलग बोला जाए एनिमल्स में तो उसमें से एग्जाम्पल देखिए यहां पर भी दिया हुआ है तो एग्जाम्पल देखिए यहां दिया है हाउ एवर वन राइनो विल नॉट रिशोरेक्ट आ स्पीसीज और सब स्पीसीज सिर्फ एक राइनो रिशोरेक्ट नहीं कर सकता है स्पीसीज और सब स्पीसीज के लिए क्योंकि ये देखिए पूरी तरीके से एक्सटेंट होने की कगार पर क्योंकि अब बिल्कुल बची ही नहीं है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द की एंड दिस इज वेयर दी एक्सपर्टाइज ऑफ यहाँ पर देखो नाम दिया हुआ है कत सुहीको हयाशी ये कौन है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट एट क्यूशो यूनिवर्सिटी इन फुकु ओका इसे आप प्रोनाउंसिएशन देखिएगा जो भी है क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन तो ये जो इसके बायोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एक्सपर्टाइजेशन इसके इन जिनको इनकी एक्सपर्टाइज थी इन्होंने क्या किया था हु प्रोड्यूस बेबी माइज जिन्होंने बेबी माइज बहुत सारे प्रोड्यूस किए थे फ्रॉम माउस स्किन सेल्स माउस स्किन सेल्स की वजह से कम से जो कि यहां पर सामने आए जो एक के सामने इन्होंने क्या किया था इन्होंने स्पम की वजह से नहीं स्किन सेल्स को यूज करके बेबी माइज बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं अब इसी को उन्होंने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर हयाशी टीम जो इनकी टीम है विल अटेम टू रेप्लीकेट ये इसको रेप्लीकेट यानी कॉपी करने की कोशिश करेंगे दिस विद नॉर्दर्न व्हाइट राइनो सेल्स नॉर्दर्न व्हाइट राइनो सेल्स की तरह की ताकि वो बिल्कुल जैसा उन्होंने चूहों के साथ यहां पर किया था वैसा राइनो के साथ भी कर सके और एक रेप्लीकेट बना सके इसका भी द लिविंग सेल मटीरियल ऑफ थर्टीन नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज क्योंकि अभी पढ़ा हमने क्योंकि उन्होंने थर्टन थर्टीन नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज से लिविंग सेल्स लिए थे आर स्टोर इन लेबोरेटरीज जो लेबोरेटरीज में स्टोर है इन जर्मनी द यूएस एंड केनिया अब देखिए आगे यहां पर क्या बोला अभी स्टोर है अब क्या है द एम इज टू टेक जो एज का टोटल कंप्लीटली एम है वो ये है टू टेक द सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सैंपल्स जो हमारे पास सैंपल्स हैं उसमें से उन सेल्स को निकाला जाए एंड डेवलप दैम बैक उनको डेवलप किया जाए किसमें एम्ब्रॉय स्टेम सेल्स में एम्ब्रॉय स्टेम सेल्स में वो डेवलप करेंगे जिसमें एम्ब्रॉय बन जाएगा एम्ब्रॉय क्या हो जाता है जो पहली स्टेज होती है जब बेबी बनता है जिसके उसके हाथ पैर आंख कान जो बनते हैं उसकी पहली स्टेज दैट इज कॉल दी एम्ब्रॉय फ्टर रिप्रोग्रामिंग जब रिप्रोग्राम हो जाएगा जो स्टेम सेल्स होंगे वो चेंज हो जाएगा एक सेल में स्टेम सेल्स कैन फॉर्म वन सेल स्टेम सेल से एक सेल बनेगा विच कैन ग्रो इन टू अम जो बाद में एक स्पम बन जाएगा एंड अनादर इन टू एन एग और दूसरा क्या बनेगा एग बन जाएगा जो एक स्पम बनेगा दूसरा एग बन जाएगा और दोनों को मिलाकर फर्टिलाइज करने की यहां पर कोशिश की जाएगी द फर्टिलाइज एग विल बी ट्रांसफर जो फर्टिलाइज एग होगा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू दी सरोगेट मदर जो सरोगेट मदर मैंने अभी आपका यहां पर नाम बताया तो सरोगेट मदर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जिससे कि बेबी बॉर्न हो सकता ही कोशिश की
फाइव मिलियन ये यूरो का साइन है किसका साइन है जरा ये मुझे बताइएगा मुझे साइन का क्लियर नहीं जरा मुझे कमेंट बॉक्स पे और बताइए यूरो का साइन है किसका साइन है इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी टू कीप द प्रोजेक्ट गोइंग इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने में इट इज अफ्टी प्राइज ये बहुत बड़ा प्राइज होगा टू पे फॉर आर ग्रीड अपने ग्रीड को पे करने के लिए ग्रीड का मतलब यह हो जाएगा कि एक तरीके जो हमारा लालच है कि भैया हमारा पुरानी जितनी भी चीजें वो सेव रहे वो उसमें कोई दिक्कत ना हो तो ये फटाफट यहां तक बताइए ये हमारा एक पूरा का पूरा ये आर्टिकल था जो आपको होप समझ आया होगा ये यूरो ही है तो बताइए यूरो है अगर क्योंकि हाँ बिल्कुल यूरो कई लोग लिख रहे हैं ठीक है यानी कि सही हूं मैं यूरो कई बार साइन में मुझे येन भी लिख रहे हैं कुछ लोग अब देखो बेटा ये कंफ्यूजन है अगर यूरो है या येन है ज्यादातर वोट जिसमें आएंगे मैं वो मान लूंगा ये वो है आ, यूरो यूरो हालांकि सभी लोग ज्यादातर लोग यूरो कह रहे हैं यानी ये यूरो का ही साइन है चलो ठीक है ये इनका साइन नहीं है चलो तो ये यहां तक समझ आया तो बताइए आर्टिकल की सर हमें समझ आ चुका है ये आर्टिकल धन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल आर्टिकल समझ आए तो फटाफट बोलिए ये सर हमें समझ आ चुका तो ये दूसरा आर्टिकल था जिसको हमने यहां पर पढ़ा चलो इनको फटाफट एक बार हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने यहां पर पढ़ा देखिए यहां पर हम आते हैं बैक में ये एलिजेंसी ऑफ ग्रीड जहां पर हमने बताया है कि एक हमारा राइनोसोर्स व्हाइट राइनोसोर्स था जो अब जिसकी अब डेथ हो चुकी मात्र एक ही वो बचा था जो 2000 थे यहां पर 1960 में और अब दो दो हजार से पंद्रह बचे 1984 में जिसमें एक बचा था जिसकी डेथ 19 मार्च को हो गई जिसका नाम था सुडान अब कोई भी मेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसोर नहीं बचा है मेल अब उसकी जो दो फीमेल वाइट राइनोसोर्स बची हुई है वो दैट इज नजीन एंड फाटू जो कि अब प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती हैं तो उसको प्रेगनेंसी को बढ़ाने के लिए और बेबी बॉन्ड करने के लिए आगे उसकी जनरेशन बनी रहे तो साइंटिस्ट ने कोशिश की है दो फॉर्मूला अपनाने की पहला है विट्रो फर्टिलाइजेशन दूसरा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जिसको वो यूज कर चुके हैं यहां पर चूहों के ऊपर यूज किया हुआ है जिन्होंने उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है और इसी एग्जाम्पल के बाद उन्होंने कहा तकरीबन फाइव मिलियन यूरो की जरूरत पड़ेगी इस तरीके के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी आगे बढ़ाए रखने के लिए तो ये था आज का हमारा पूरे के पूरे दो आर्टिकल है ना होप ये दोनों आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा समझ आया होगा समझ आया है तो बोलिए यस सर हमें समझ आ चुका है इसके बाद ये भी बताइएगा कि क्या और मेथड हो सकते हैं जो आप बता सकते हैं इस तरीके की स्पीसीज को बचाने के लिए और कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो आपको लगता है कि हाँ बचाई जानी चाहिए जिनके साथ इस तरीके के सरोगेट मदर वाले एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए तो ये आज का हमारा आर्टिकल था इसके बाद देखिए कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर दी हुई है वो ये है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है फिर वो चाहे आप हो या फिर आपके कोई रिलेटिव हो या आपके कोई भी ऐसे जान पहचान वाले हो जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ वो नीचे अभी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा आपको लिंक पे भरकर फॉर्म भरना है वहां पर अपनी डिटेल्स भरनी है हम आपको मौका देंगे हम आपको लेकर आएंगे अपने स्टूडियो में जहां पर आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे हमारे साथ तो जितने भी लोग ऐसे हैं तो उनको जरूर इन्फॉर्म करिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे आज आपके सामने ये है व्हाट आर दी मेजर रीजंस ऑफ फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर के मेजर रीजंस क्या है वो आपको लिखना है एंड व्हाट आर दी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू काउंटर इट और क्या मेजर्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट लेती है इनको काउंटर करने के लिए यानी कि इनको रोकने के लिए तो जंगल की आग के प्रमुख कारण क्या है और सरकार ने इसका विरोध करने के लिए क्या उपाय किए हैं ये आपको यहां पर बताना है आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में मैं बिल्कुल यहां पर आपका वेट करूंगा और इसके बाद देखिए मैं आगे बढ़ जाता हूं इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ जहां पर सिनोनम और इंटोनम आपको लिखने हैं लर्न करने जो कि काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग समझ आया तो लाइक बटन में जरूर प्रेस करते रहिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को हर उस पर्सन के साथ जिसको आपको लगता है कि इसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और जरूरत है उसको इसकी इंफॉर्मेशन जानने की थैंक यू एवरीवन थैंक यू सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल बेल बटन पर क्लिक करते ही पाए हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट